நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இந்த மாதிரி தான் வணக்கம் இனி வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இப்போ நம்மளோட டேட்டாஸ் ஃபைல்ஸ் ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் இந்த மாதிரி எனி ஒன் வி டாக்குமெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இதை வந்து நம்மளோட ஜிமெயிலில் நம்மளோட ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டில் ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி அதில் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சு எப்படி யூஸ் பண்ணுறது பற்றி நான் இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லி தரப்போகிறேன் இது எதுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகும்னா இப்போது நீங்கள் இங்கே டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து எக்கச்சக்கமாக வச்சுருப்பீங்க எஸ்எஸ்எல்சி மார்க் ஷீட்டாக இருக்கட்டும் உங்களோட ஆதார் கார்டு பேன் கார்டு அப்புறம் பேங்க் பாஸ்புக்கு உங்களோட மார்க் ஷீட்டாக இருக்கட்டும் டிசியாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து வீட்டில் வச்சுருப்பீங்க அதனால நீங்க வந்து எடுத்துட்டு போய் சராக்ஸ் போட்டு யாருக்காக கொடுக்க இருந்தனா கொடுப்பீங்க இப்போது இதை வந்து ஒவ்வொன்றையுமே நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணியோ அல்லது ஃபோட்டோ எடுத்தோ உங்களுக்கு நீங்கள் மெயிலில் வந்து போட்டோ வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மெயிலில் வந்து நீங்கள் சும்மா அனுப்பி வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் சர்ச் பண்ணி எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்காக என்ன பண்ணணும்னா மெயிலில் நம்ம அழகாக ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி அந்த ஃபோல்டர்ஸில் உங்களுக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸை போட்டு வைக்க போகிறீங்க ஒரு ஃபோல்டரில் உங்களுக்கு எத்தனை ஃபோல்டர்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு உங்கள் இப்போ ஒரு ஜாபுக்கு போகிறவங்கன்னா ஆஃபீஸ்லேருந்து நிறைய மெயில்ஸ் வரும் அது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் மெயில்ஸ் வந்து தனியாக எடுத்து வைக்கலாம் அதே மாதிரி படிக்கிற பிள்ளைங்கள்னா அவங்களுக்கு வந்து படிப்பு சம்மந்தமாக மாதிரி மாதிரி மெயில்ஸ் வந்து சென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அது அதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் எடுத்து தனியாக ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி அதில் போட்டு வச்சுருக்கலாம் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அது எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஜிமெயில் ஐடிக்கு உள்ளே போக வேண்டியது இருக்கும் நம்ம இந்த வீடியோக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தமிழ்தீபம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லை கண்டி கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் போடுற ஒவ்வொரு டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ப்ரௌசர் இது குரோமா குரோம்னா குரோம் கூகுள்னா கூகுள் இது இதெல்லாம் ஒன்றில் போங்க போயிட்டு அந்த கூகுளோட அஃபிஷியல் சைட் வெப்சைட்டை அடிங்க கூகுள் டாட் கோ டாட் இன் அடிங்க அடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் இதில் மேலே வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த மூணு டாட் ஆப்ஷன் சிம்பிள் இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி கீழே வந்து டெஸ்க்டாப் சைட்டு இந்த மாதிரி டெஸ்க்டாப் சைட்டை வந்து ஆன் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த ஆன் பண்ணி தான் விட்டுருங்க இந்த ப பண்ணிட்டிங்கன்னா டெஸ்க்டாப் மோடில் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே வியூ ஆகும் இதில் மேலே வந்து மெனு சிம்பிள் இருக்குது பாருங்கள் அந்த மெனு சிம்பிளை கிளிக் பண்ணி ஜிமெயில் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இப்படி ஜிமெயில் ஓப்பன் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களோட ஜிமெயில் ஐடி நீங்கள் லாகின் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகும் இல்லைன்னா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கேட்கும் கொடுத்து உள்ள லாகின் ஆகிடுங்க ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஜிமெயிலோட மெயின் பேஜ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணணுன்னா இப்போ நான் சைட்டில் இப்போ காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த சைட்டில் நான் ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்பாக்ஸ் ஸ்டார்டு ஸ்னூஸ்ட் இந்த மாதிரி தான் வரிசையாக இருக்கும் இதில் வந்து நான் கீழே வந்து பர்சனல் நான் வச்சுருக்கேன் இந்த பர்சனல் இருக்கிறது வந்து நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணி நான் வச்சுருக்கிறது இதை வந்து ஜிமெயில் லாங்குவேஜில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லேபிள்னு சொல்லுவாங்க ஃபோல்டர்னு சொல்ல மாட்டாங்க லேபிள்னு சொல்லுவாங்க இந்த பர்சனல்ங்கிற ஆப்ஷன்ஸுக்குள்ளே இப்போ எடுத்து பார்த்து பார்த்தோம்னாக்க இந்த இந்த இதுதான் என்னோடய பர்சனல் ஃபோல்டர் இதில் வந்து என்னோடய எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் இருக்குது சொல்ல போனால் என்னோடய மார்க் ஷீட்லேருந்து என்னோடய டிசி அப்புறமா என்னோடய ஆதார் கார்டு இந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நான் இதில் வந்து பிடிஎஃபாக நான் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எப்போ வேணாலும் எங்கே இருந்தாலும் நான் எடுக்கிற மாதிரி நான் வச்சுருக்கேன் இப்போது இதே மாதிரி நம்ம க்ரியேட் பண்ணணுன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மேலே அந்த இன்பாக்ஸை கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போது இதில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய மெயில்ஸ் வந்துருக்கும் இதில் நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ஒரு மெயிலை வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற மெயில் வந்து நான் டிக் பண்ணுறேன் இந்த சைடில் வந்து நீங்கள் டிக் மார்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற மெயில் நான் டிக் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இதில் எந்த மெயிலை வந்து ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே நீங்கள் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு மெயிலை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் செலக்ட் பண்ணால் தான் மேலே வந்து இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எனபிள் ஆகும் இப்போது நீங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற மெயிலை வந்து டிக் மார்க் பண்ணிட்டேன் பண்ணதுக்கப்புறமா மேலே பார்த்தீங்கன்னா மேலே கடைசி இருக்கிற ஆப்ஷன் கடைசி அந்த மூணு டாட் சிம்பிள் இருக்குது அதுக்கு இந்த பக்கத்தில் ஒரு கொடி மாதிரி சிம்பிள் இருக்குது பாருங்கள் லேபிள் சிம்பிள் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ அதை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மெயிலை எந்த லேபிளில் எந்த ஃபோல்டரில் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கும் இப்போது என்னோடய
இந்த மை டாக்குமெண்ட்ஸை இப்போது நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம் அதில் மை டாக்குமெண்ட்ஸில் இப்போ நம்ம ஒரே ஒரு மெயிலை மட்டும் கிளிக் பண்ணி இதில் வந்து நம்ம லேபிள் வந்து க்ரியேட் பண்ணோம் நம்மளோட ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணோம் அதில் இப்போ அந்த ஒரு மெயில் மட்டும் இருக்குது பாருங்கள் மேலே இருக்குது இந்த ஒரு ஃபோ மெயில் மட்டும் இருக்குது இப்போ இதே மாதிரி இப்போ நம்மளோட ஃபோட்டோஸ் இப்போது நம்மளோட கேலரியில் இருக்கிற ஃபோட்டோஸாக இருக்கட்டும் அதில் வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் எல்லாருமே வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து ஃபோட்டோவாக தான் எடுப்பீங்க இதில் வந்து பிடிஎஃபாக எப்படி எடுக்கிறது எப்படி நம்ம ஸ்கேன் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி நான் வீடியோவில் தெளிவாக போட்டிருக்கேன் இது மேலே இருக்கிற ஐ கார்டில் வந்து நான் லிங்க் போடுறேன் நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் எண்டு ஸ்க்ரீன்லேயே நான் லிங்க் போட அந்த வீடியோ லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி நம்ம ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட்ஸையும் பிடிஎஃபாக எடுத்து நம்ம சேவ் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி போட்டிருக்கேன் அப்படி நீங்கள் இப்போ பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் வந்து இப்போ இன்பாக்ஸில் வந்துட்டீங்க பேக் ஃபுல்லாக பேக் வந்துடுங்க வந்துட்டு இப்போ நான் கேலரியில் போகிறேன் கேலரியில் போய் இப்போது ஒரு இப்போ அந்த பிக்சரில் போகிறேன் இந்த தமிழ் தீபம் இந்த பிக்சர் லோகோ பிக்சர் இருக்குது இதை வந்து நான் கீழே வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் என்னோடய ஜிமெயிலில் ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ இதை வந்து நான் வந்து ஜிமெயிலில் ஃபோல்டரில் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் ஜிமெயிலில் வந்து நான் அனுப்புகிறேன் இப்போது நமக்கு இந்த ஃபோட்டோ வந்து நம்மளோட மெயிலுக்கு நீங்கள் சென்ட் பண்ணுங்கள் கொடுத்துட்டு நான் மெயில் சென்ட் பண்ணுறேன் இப்போது இந்த ஃபோட்டோ வந்து என்னோட மெயிலுக்கு சென்ட் ஆகிடுச்சு டூ அட்ரஸ் வந்து நம்மளோட மெயில் அடிக்க அனுப்பிடுங்க இ மறுபடியும் நீங்கள் இந்த மெயிலில் போய் பாருங்கள் பார்க்கும்போது இப்போ இந்த மெயில் நான் இப்போ அனுப்பி இந்த மெயில் அடி வந்துருச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த வந்துருச்சு இப்போ இங்கே வருவோம் இங்கே வந்துட்டோன்னா நீங்கள் இது பேஜை வந்து ரீஃப்ரெஷ் பண்ணணும் நம்ம ஜிமெயில் ஆப்புன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீ ரீஃப்ரெஷ் ஆகிட்டுருக்கும் இது வந்து நீங்கள் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்குது பாருங்கள் நான் இப்போ அனுப்பின இமேஜ் வந்து இங்கே வந்துருச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம அந்த லேபிள் நம்ம க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஃபோல்டரில் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதை செலக்ட் பண்ணிடுங்க செலக்ட் பண்ணிடுங்க செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா இங்கே வந்து நாம் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரியே அந்த ஃப்ளாக் சிம்பிள் இருக்குது மேலே அந்த ஃப்ளாக் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதில் மை டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த மை டாக்குமெண்ட்ஸில் ஸ்க்ரீன் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் இதாக இருக்குது அந்த ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபோட்டோவாக நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த லேபிள் இருக்குது பாருங்க இந்த லேபிளை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் இதில் வந்து உங்கள் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஃபோல்டரோட நேம் வரும் இப்போ நான் மை டாக்குமெண்ட்ஸில் கொடுக்குறேன் இந்த மை டாக்குமெண்ட்ஸில் கொடுத்து அப்ளை கொடுத்துட்டேன்னா இப்போ நான் அனுப்பின ஃபோட்டோ வந்து மை டாக்குமெண்ட்ஸில் சேவ் ஆகிடுச்சு நான் வந்து எந் எந்தெந்த மெயில்ஸை வந்து என்னோட ஃபோல்டர்ஸில் நான் வச்சுருக்கிறேனோ அந்த ஃபோல்டரோட நேம் வந்து இங்கே மேலே காமிக்கும் இப்போ இந்த ஃபோ இது வந்து மை டாக்குமெண்ட்ஸில் இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு புதிய புதிய மெயில் வர 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 இப்போ நான் நீங்கள் அனுப்புகிற ஒவ்வொரு மெயிலை வந்து கீழே போயிடும் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த மை டாக்குமெண்ட்ஸை மட்டும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுருந்த ஒவ்வொரு மெயிலும் இங்கே வந்துடும் இது மாதிரி உங்களோட எல்லா ஃபோட்டோ உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஜஸ்ட் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுங்க ஃபோட்டோ எடுத்து கொஞ்சம் நீங்கள் மே என்னோடய இந்த வீடியோ மே முந்தின வீடியோக்கள் நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பிடிஎஃபாக ஸ்கேன் பண்ணுறது நாங்கள் தெளிவாக போட்டிருக்கேன் அந்த பிடிஎஃப் ஸ்கேன் பண்ணுற டீட்டெயில்ஸை வந்து பாருங்கள் பார்த்து கரெக்டாக உங்களோட எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸையும் பிடிஎஃபாக சேவ் பண்ணுங்கள் சேவ் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணி உங்களோட மெயிலில் உங்களுக்கே நீங்கள் மெயில் பண்ணுங்கள் மெயில் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணி மேலே வந்து அந்த லேபிள் சிம்பிள் இருக்குது அந்த லேபிள் சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அதில் கொடுத்து வச்சுருக்கிற க்ரியேட் பண்ண ஃபோல்டருக்குள்ள கிளிக் பண்ணி கீழே அப்ளை கொடுங்க கொடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் அனுப்பின எல்லா உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸும் உங்களோட அந்த ஃபோல்டரில் சேவ் ஆயிரும் இந்த வீடியோ வந்து படிக்கிற மாணவர்களுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்குமே ரொம்ப பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் இப்போ எங்கேயோ தாலுக்கா ஆஃபீஸ்லேயே இருக்கட்டும் ஏதாவது ஒரு நமக்கு கலெக்டர் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒரு ஒரு சலுகைகள் வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா கண்டிப்பாக நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அது வந்து மாணவர்களுக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம இது ஒரு குடிமகன் தான் இருக்கிற எல்லாருக்குமே இந்த வந்து இந்த ஃபியூச்சர்ஸ் நான் இப்போ சொல்லி இந்த ஃபியூச்சர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை நீங்கள் இத